వివర్స్ ఈ వీడియోలు మిస్ కాకుండా ఉండాలి అంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీ బిఏ సెకండ్ ఇయర్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ ట్వంటీ ట్వంటీ చాలామంది పిల్లలు నాకు ఫోన్లు చేస్తున్నారు కామెంట్ చేస్తున్నారు సార్ మాకు సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళము ఫోర్త్ సెమిస్టర్ మాకు పేపర్ పెట్టండి తెలుగు మీడియం వాళ్ళకు పెడుతున్నారు మాకు ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకు పెట్టట్లేరు కాబట్టి ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకు కూడా పెట్టండి అంటే సరే వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడుతుందని ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకు కూడా ఈ పేపర్ని మీకు వీడియో చేస్తున్నాను ఈ వీడియో కాస్త లెంతీగా ఉండొచ్చు అయినా పూర్తిగా చూడండి చూస్తే ఈ సబ్జెక్టు మీద ఒక ఐడియా వస్తుంది మీకు చాలామంది పిల్లలు అసలు సెకండ్ ఇయర్లో ఫోర్త్ సెమిస్టర్ అంటే ఆడుతూ పాడుతూ చదివి పాస్ అయ్యేటటువంటి ఒక సబ్జెక్ట్ ఇది సెమ్ కూడా అసలు మన మన వేరే సబ్జెక్ట్ నాకు సంబంధం లేకుండా ఎకనామిక్స్ విషయానికి వస్తే మాత్రం ఆడుతూ పాడుతూ చదివేటటువంటి ఒక సెమ్ ఇది సబ్జెక్ట్ ఎకనామిక్స్ చాలా ఈజీ ఏమి లేదు కానీ ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నారు మరి ఎందుకు ఈ సబ్జెక్ట్ అంటే భయపడుతున్నారో నాకు అర్థం కావడం లేదు కాబట్టి మీకు ఈ దానికి సంబంధించి పూర్తిగా ఏ యూనిట్స్ ఉన్నాయి సిలబస్ ఎలా ఉంది క్వశ్చన్స్ ఎలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతున్నాడు అనే దానికి సంబంధించి ఈ వీడియో పూర్తిగా చేశాను వీడియో మొత్తం అయిపోయేదాకా చూడండి పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్ ఇది మన సబ్జెక్ట్ అండి బిఏ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే యూనివర్సిటీ కాకతీయ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఉన్నారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఉన్నారు ఇందులో కొన్ని టాపిక్స్ చేంజ్ ఉంటాయి కొన్ని కానీ మ్యాక్సిమం ఓవరాల్ సిబిసిఎస్ఏ కాబట్టి అన్ని కలిసి ఉంటాయి కొన్ని ఒకటి రెండు కాన్సెప్ట్స్ చేంజ్ ఉంటాయి అంతేగాని మొత్తం చేంజ్ ఏమి ఉండదు కాబట్టి వేరే వాళ్ళు కూడా దీన్ని ప్రిపేర్ కావచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా ప్రిపేర్ కావచ్చు మీరు ఒకసారి సిలబస్ చూసుకొని దాని ప్రకారం ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది ఈ బుక్ పేరు పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్ కంటెంట్ చూడండి సిలబస్ ఏమి సిలబస్ ఇచ్చాడు మీకు సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకు ఫోర్త్ సెమ్గా ఫస్ట్ వన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి పబ్లిక్ రెవెన్యూ ఫస్ట్ లెసన్ ఆర్ ఫస్ట్ యూనిట్ పబ్లిక్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ పబ్లిక్ డెట్ దిస్ ఇస్ సెకండ్ యూనిట్ అండ్ ఇండియన్ పబ్లిక్ ఫినాన్స్ థర్డ్ యూనిట్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఫోర్త్ వన్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ so these are the five lessons which we are going to write the examinations for fourth semester for 2020 academic year meeru rayabothunnaru ee exam en ee exam lo ela blueprint ela undi sir ante first four marks question then 12 marks each lesson will carry 16 marks 16 marks lo em undi oka four marks oka 12 marks then second lesson also four 12 then 4 12 4 12 4 12 total how many four marks questions five five four ja 20 how many 12 marks questions means five five 12 ja 60 total marks is 80 so here the maximum marks are 80 so you have to complete in three hours of public finance and international economics so this is the contents or syllabus which we are going to write the examination for 2020 exams here let us go to the unit wise first unit in the first unit explain the scope and importance of public finance easy general concept is what is the public finance what is the scope and importance of public finance so public finance ante enti public finance yokka importance enti vaati scope enti nadutunna intaki minchi em undandi chaala easy answer idi so dinne concentration cheyandi explain the scope and importance of public finance with points untai konni aa points meer explain cheyalasi untundi ivi anni 12 marks questions manam explain cheskuntunnam then define and distinguish between public finance and private finance it's easy public and private konni points unnai oka 8 9 points unnai అవి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అర్థమైందా కాబట్టి ఇలా మీరు ఫైనాన్స్కు సంబంధించి రెండు క్వశ్చన్ల నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ లెసన్ ఇంట్రడక్షన్ లెసన్ కాబట్టి ఇంట్రడక్షన్ కాన్సెప్ట్ ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు ఈ రెండు చదివితే ఒక క్వశ్చన్ ఎగ్జామినేషన్లో అడుగుతున్నాడు వస్తుంది వస్తుంది దట్స్ ఆల్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దెన్ సెకండ్ అదే యూనిట్లో సెకండ్గా మీకు ఏం అడుగుతాడంటే రెవెన్యూ ఉంది ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సోర్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ రెవెన్యూ and explain the merits and demerits of the direct and indirect taxes and explain the canon of tax of adam smith ee moodu chadavandi indulo oka question examination kadugutadu adugutadante 
ఈ మూడిట్లలో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడుగు వస్తుంది ఈ రెండిట్లలో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఈ యూనిట్లో నుంచి రెండు క్వశ్చన్లు వస్తాయి అంటే ట్వెల్వ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ రెండు వస్తాయి మీరు అటెంప్ట్ చేయాల్సింది ఓన్లీ వన్ అంటే ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వస్తే ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మీకు టెన్ క్వశ్చన్స్ వస్తే ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఓకేనా కాబట్టి ఈ లెసన్లో నుంచి ఎన్ని వస్తాయి ట్వెల్వ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ రెండు వస్తాయి ఇక్కడి నుంచి ఒకటి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడి నుంచి ఒక ఈ మూడిట్లో నుంచి ఒకటి వస్తుంది ఈ యూనిట్ని మీరు ఇలా బైఫర్కేట్ చేసి చదివితే ఎగ్జామినేషన్లో మీరు మంచి మార్కులు వస్తాయి ఈజీగా పాస్ అవుతారు దెన్ గో టు ద సెకండ్ యూనిట్ టూ యూనిట్ టూలో విషయానికి వస్తే ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రూల్స్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ సింపుల్ అండి పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ చేయాలంటే ఎలాంటి రూల్స్ ఉండాలి ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి అనేది ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించి జనరల్ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ దెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎలా చేస్తాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రోల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్స్పెండిచర్ చేయాలంటే ఎలాంటి రూల్స్ ప్రకారం చేయాలి మరి పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎన్ని రకాలుగా క్లాసిఫికేషన్ చేయొచ్చు ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు దెన్ థర్డ్లో వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ద పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇదంతా ఒక క్వశ్చన్ ఈ మూడు క్వశ్చన్లు ఒక కాన్సెప్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డెట్ డెట్ మీన్స్ డెబిట్ అప్పు అప్పు తెచ్చుకోవడం ఏమంటున్నాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ డెట్ అప్పు తెస్తున్నాడు ఆ అప్పుని ఎన్ని రకాలుగా డివిజన్ చేయొచ్చు దెన్ వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ద పబ్లిక్ డెట్ అవునండి ప్రజల దగ్గర జనాల దగ్గర అప్పు ఎందుకు పెరుగుతుంది సో వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ పబ్లిక్ డెట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డెట్ రిడమ్షన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ మరి అప్పు తెచ్చింది గవర్నమెంట్ తెచ్చిన అప్పుని ఎలా తీర్చుతుంది ఇదే డెట్ రిడమ్షన్ అప్పు తీర్చివేయటం ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డెట్ రిడమ్షన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ అప్పు తెస్తుంది ఆ అప్పుని ఎలా తీర్చుతుంది ఇది డెట్ రిడమ్షన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఏముంది సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఇదంతా కాబట్టి మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే చదివితే ఈజీగా అర్థమయ్యే జనరల్ కాన్సెప్ట్ ఇదంతా సో ఇది మీకు సెకండ్ యూనిట్కి సంబంధించింది నెక్స్ట్ గోస్ టు ద థర్డ్ యూనిట్ థర్డ్ యూనిట్లో చూడండి ఇది జనరలే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ట్యాక్స్ పాలసీ ఇన్ ఇండియా మన ఇండియా గురించే ఉంటుంది అది అదేమో కాన్సెప్ట్ ఇదేమో ఇండియాకు సంబంధించి ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ట్యాక్స్ పాలసీ ట్యాక్స్ పాలసీ ఎలా ఉంది ఇండియాలో అనేది నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సోర్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్కు సోర్స్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి దీని మీద ఖర్చు పెడుతుంది గవర్నమెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూ గవర్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ భారత ఇండియాకు సంబంధించింది కాబట్టి ఇండియా గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఒకటి కంటినేషన్ ఎక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ వేటి మీద ఖర్చు పెడుతుంది అంటే ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ వేరు వేరుగా ఇవ్వవచ్చు కలిపి ఇవ్వచ్చు కాబట్టి వేటి మీద ఖర్చు పెడుతుందో రాయాలి ప్లస్ గవర్నమెంట్ సోర్స్ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో రాయాలి ఇది సెకండ్ దెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ సెంట్రల్ అండ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈ స్టేట్కు సెంట్రల్కి ఎలాంటి రిలేషన్షిప్ ఉంది ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్షిప్ ఓకే మనం మాట్లాడుకునేది పొలిటికల్ రిలేషన్ కాదు మనం ఎకనామిక్ కాబట్టి ఎకనామిక్ రిలేషన్షిప్ అనుకోవాలి సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాట్ ఆర్ ద రిలేషన్షిప్ ఇన్ బిట్వీన్ ద థర్డ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఫెడరల్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ చూడండి ఇందులో ఈ మూడు క్వశ్చన్లు చదివితే ట్యాక్స్ పాలసీ ఎక్స్పెండిచర్ రెవెన్యూ అండ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ చూడండి ఏంటిది ట్యాక్స్ పాలసీ ఒకటి ఈ యొక్క రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఒకటి ఇవి సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఈ సిక్స్ క్వశ్చన్లలో నుంచి టూ క్వశ్చన్లు ఎగ్జామినేషన్లో మీకు అడుగుతున్నాడు ఎగ్జామినేషన్లో లాస్ట్లో చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టైప్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్ ఇది నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇవి రెండు ఒక రకమైన కాన్సెప్ట్లు ప్లస్ ఈ మూడు ఒక రకమైన కాన్సెప్ట్లు ఈ మూడిట్లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ప్లస్ ఈ రెండిట్లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు లేదు ఇందులో ఒకటి మిస్ అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టైప్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్ క్వశ్చన్ ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క థర్డ్ యూనిట్ని మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు ఈ క్వశ్చన్ మనం ఇంపార్టెంట్ క్
ఈ సెకండ్ పార్ట్ ఇది సెకండ్ పార్ట్ అంటే మనకు అది అయిపోయింది ఏది పబ్లిక్ ఫినాన్స్ అనేది అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్కి సంబంధించి ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ అది ఇంటర్నేషనల్ సెకండ్ పార్ట్ అదే టైటిల్లోనే చూడండి ఇక్కడ పబ్లిక్ ఫినాన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్ ఇది ఇప్పుడు ఇది ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్ ఇదంతా ఫోర్త్ నుంచి వన్ టు థర్డ్ యూనిట్స్ ఏమో పబ్లిక్ ఫినాన్స్కి సంబంధించి కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిటర్మినెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ సో వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ కెన్ డిటర్మైన్ ద ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ అసలు ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ని ఎందుకు అవసరం అండి అవి ఏ ఫ్యాక్టర్స్ డిటర్మైన్ చేస్తాయి అనేది అడుగుతున్నాడు నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఆర్డర్ స్మిత్ థియరీస్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ మీకు ఆర్డర్ స్మిత్ ఒక థియరీ చెప్తాడు ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్కి సంబంధించి ఎలా బిజినెస్ చేయాలి ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఎలా చేస్తే బెనిఫిట్గా ఉంటుంది అనేది ఒక థియరీ ఉంది ఆర్డర్ స్మిత్ది ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ద రికార్డియన్ థియరీ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ సేమ్ ఆర్డర్ స్మిత్ రికార్డియన్ ది బోత్ ఆర్ ద క్లాసికల్ ఎకానమిస్ట్ యూనో వీళ్ళు క్లాసికల్ ఎకానమిస్ట్ వీళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు వీళ్ళ రెండు సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇందులో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా అడుగుతున్నాడు నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద హెక్సర్ అండ్ వహిలియన్ థియరీ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ వీళ్ళు మోడర్న్ ఎకానమిస్ట్ వీళ్ళంతా వీళ్ళంతా ఏమో ఫస్ట్ టైం చెప్పిన వాళ్ళని క్లాసికల్ అంట ఆ తర్వాత చెప్పిన వాళ్ళని మోడర్న్ అంట సో హెక్సర్ అండ్ వహిలియన్ ద బోత్ ఆర్ దేర్ వీళ్ళిద్దరు వేరు వేరు వీళ్ళు ఒక థియరీ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దీన్నే ఎక్సర్ వహిలియన్ థియరీ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ అంటారు సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ మూడు చదివారు అంటే కన్ఫామ్గా ఒక క్వశ్చన్ ఎగ్జామినేషన్లో దిగుతుంది ఎగ్జామినేషన్లో కన్ఫామ్గా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రోల్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఫర్ ద ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అవునండి ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కావాలి అంటే ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ చేయాలా తప్పనిసరిగా ఉండాలా అనేది ఇక్కడ ఎగ్జామ్లో అడుగుతున్నాడు మీ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వైట్ అండ్ అబౌట్ ఆఫ్ టారిఫ్ అండ్ కోటాస్ ఇది కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది టారిఫ్స్ గూడ్స్ పంపేటప్పుడు కానీ తెచ్చుకునేటప్పుడు కానీ వేసేదాన్ని ట్యాక్స్ అంట మన కంట్రీ లోపల వేసేదాన్ని ట్యాక్స్ అంట ఒక దేశానికి ఇంకో దేశం వస్తువులు పంపినప్పుడు తెచ్చుకున్నప్పుడు ట్యారిఫ్స్ అంట అదేవిధంగా కోటాస్ కోటాస్ కూడా ఉన్నది సరే మనకు టైం లెంత్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతున్నాను కాబట్టి కోటాస్ మనం ఎన్ని ఎన్ని తెచ్చుకోవాలి ఎన్ని లిమిటెడ్ ఉంటా ఉంటాయి అనేది కోటాస్కి సంబంధించింది ఇది మీకు ఫోర్త్ యూనిట్కి సంబంధించినటువంటి యొక్క క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఈ క్వశ్చన్లు చదవండి కన్ఫామ్గా మీకు ఎగ్జామినేషన్లో మంచి మార్కులు వస్తాయి ఎగ్జామినేషన్లో పాస్ అవుతారు కాబట్టి కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి ఇది ఫోర్త్ యూనిట్కి సంబంధించింది నెక్స్ట్ గోస్ టు ఫిఫ్త్ యూనిట్ సింపుల్ చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఐటమ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ మనకు బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అకౌంట్లో ఎలాంటి అంశాలు ఉన్నాయి అని అడుగుతున్నాడు అది కూడా ఎగ్జామినేషన్లో అడగచ్చు వై వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ టు బి టేకెన్ టు రెడ్యూస్ ద డిజీ క్లూబ్రి ఏమనొచ్చు ఎనీ క్లూబ్రి ఏమనొచ్చు బిఓపి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఇది బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అనేది ఒక పెద్ద కాన్సెప్ట్ ఇది సరే మనకు టైం ఇంత సరిపోదు కాబట్టి అది అంతా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అంటే మనం పంపినప్పుడు తెచ్చుకున్నప్పుడు మనకు లాభమా వాళ్ళకు లాభమా ఇవన్నీ బిఓపిలో చూపిస్తాం కాబట్టి ఒకవేళ మనమే ఎక్కువ తెచ్చుకుంటే వాళ్ళకి బాకీ పడితే అప్పుడు డిజీ క్లూబ్రి ఏమో వస్తుంది ఆ డిజీ క్లూబ్రి ఏమి వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి అనేదే ఇక్కడ ఈ మెథడ్స్ అడుగుతున్నాడు ఆ మెథడ్స్ ఎగ్జామినేషన్లో అడుగుచ్చు కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి అవి రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఈ రెండింటిలో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఎగ్జామినేషన్లో అడుగుతాడు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ రెండు కాన్సెప్ట్ ఉన్నాయి చూడండి ఒకటేమో ఎక్స్చేంజ్ రేటుకు సంబంధించింది ఒకటేమో బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్కు సంబంధించింది ఈ రెండింటిలో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఈ రెండింటిలో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడుగు ఇలా ప్రతి యూనిట్లో నుంచి రెండు క్వశ్చన్లు అడుగుతాడు మీకు ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి మనకు టెన్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు మనం రాయాల్సింది ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఈ విధంగా మనకు అలాంటి మీకు మోడల్ పేపర్ ఉంది ఎలా రాయాలి ఏంది బిఏ వాళ్ళు సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళు ఎలా రాయాలో మీకు మోడల్ పేపర్ ఉంది కాబట్టి దీనికి సంబంధించి మీకు అన్ని వీడియోస్ చేశాను సో ఇలా మనకు ఫైవ్ యూనిట్స్కి సంబంధించి ఎగ్జామినేషన్లో ఈ క్వశ్చన్లు బాగా పర్ఫెక్ట్గా చదివితే ఎగ్జామినేషన్లో మంచి మార్కులు వస్తాయి మ
పెద్ద భయపడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో నేను పాస్ చేయిస్తాను చేయిస్తానంటే మీరు రాయకపోతే నేనేం చేయలేను నేను చెప్పిన గైడ్లైన్స్ ప్రకారం చెప్పిన విధంగా నేను టిప్స్ పెట్టాను ఎగ్జామినేషన్ ఎలా చదవాలి ఏ విధంగా చదవాలి అనే టిప్స్ కూడా పెట్టాను వాటి ప్రకారం మీరు ఫాలో అయితే చాలు అంతకు మించి ఎగ్జామినేషన్లో ఏమి అవసరం లేదు ఇప్పుడు లాక్డౌన్లో ఉన్నారు కాబట్టి కష్టపడి చదవండి చదివితే మీకు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఐడియా వస్తుంది అప్పుడు మీరు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా నాకు కామెంట్ చేస్తే నేను దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో వీవర్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఇంకా చాలామంది మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు బిఏ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు చాలా రిక్వెస్ట్తో చేశాను ఈ వీడియోను వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయండి ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు తర్వాత ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు అప్డేట్స్ ఆ రోజు అప్డేట్ రావాలి అంటే ఈ ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో వీవర్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్